ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓർ കൺസെഷൻ അലൌഡ് ഐദർ ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ സോ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെഷൻ അലൌഡ് ആണ് ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കലാണ് എന്തിന് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസ് ഉണ്ടാവില്ല ശരിയായ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് കുറച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് പൈസ തരാനുണ്ട് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് മാത്രം അവരോട് പൈസ പേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറയുന്നു സോ ഈ റിഡക്ഷൻ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിഴിവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ കാറ്റലോഗ് പ്രൈസ് യൂഷ്വലി അലോട്ട് ബൈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഓൺ ബൾക്ക് പർച്ചേസസ് ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിൽ നിന്ന് ബൾക്ക് പർച്ചേസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ലാർജ് പർച്ചേസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അലോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻവോയ്സ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആണ് ഇൻവോയ്സ് അതൊരു വൗച്ചറാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഇൻവോയ്സിൽ നിന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ ആ സാധനം സാധനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും എന്തില് ഇൻവോയ്സിൽ മാത്രം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓൺലി ഈസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ മണി വാല്യൂ എത്രയാണോ ശരിക്കും നടന്നത് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശരിയായ എമൗണ്ട് മാത്രമേ എന്തിൽ കാണിക്കൂ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കൂ ഓക്കെ സോ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തിൽ കാണിക്കില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കില്ല ആ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നെറ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കൂ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കൂ ആ ഡിഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻവോയ്സിലാണ് അതായത് ആ വൗച്ചറിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട് കാണിക്കൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം A sold to B goods of the catalog price of rupees 10000 at a trade discount of 10%. എന്ത് ചെയ്തു 15000 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം 10 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ A എന്ന ആൾ B ക്ക് വിറ്റു. ഓക്കേ സോ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും B A ക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് കാണണം. അല്ലേ? സോ A ആണ് B ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റത്. സോ എത്രയാണ് ബി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരാൻ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എമൗണ്ട് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലോഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ശരിയായ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇന്ന് തൗസൻഡ് കുറച്ച് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ബി ആർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എമൗണ്ട് പേബിൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ബുക്ക് ഓഫ് എ എ ആണ് ബി ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റത് സോ എന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാ ബി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കാരണം എന്താണ് ബി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഡെപ്റ്റർ ആണ് ബി ആണ് പൈസ തരേണ്ടത് അല്ലെ സോ അതൊരു അസെറ
സോ ആ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ പോർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു എ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ അലൌഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ ഡെപ്റ്റ് യൂഷ്വലി ഓൺ മേക്കിംഗ് പ്രോഫ് പേയ്മെന്റ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റർ ഡെപ്റ്റർക്ക് അലോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് യൂഷ്വലി ഓൺ മേക്കിംഗ് പ്രോം പേയ്മെന്റ് ഡെപ്റ്റർ അതായത് ആരാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് അയാളാണ് ഡെപ്റ്റർ അല്ലെ ആർക്കാണോ പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് അതാണ് ക്രെഡിറ്റർ ഓക്കെ സോ ഈ ഡെപ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡെപ്റ്റർ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റർ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരാ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റർ ഹു അലോസ് ഇറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ ആണല്ലോ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്രെഡിറ്റർക്ക് ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ ക്രെഡിറ്റർക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയിൽ നിന്ന് കുറവ് വരിക ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു ചെലവാണ് അല്ലെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻകം ടു ദ ഡെപ്റ്റർ ഹു മേക്സ് ദ പേയ്മെന്റ് അറ്റ് എ ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർക്ക് എന്താണ് അതൊരു ഇൻകം ആണ് കാരണം പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കാനുള്ളതിലും കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എക്സ് ഓസ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു വൈ ഇവിടെ എക്സ് ആരാണ് ഒരു ഡെപ്റ്റർ ആണ് വൈയോ ക്രെഡിറ്ററും X makes the payment promptly and Y allows a reduction of rupees 50 rupees. So X and A is correct right payment and that is so Y is a cash discount right 50 rupees allow you know. Okay. So if the accounting treatment is going to be X has to pay only 950 because a cash discount of 50 is allowed by Y sorry by Y which is an income for X. X in the case is where the day. X in 950 rupees a pay chay in the car and 50 rupees in the cash discount I had to go to the tender. Okay. Then which is the next income for X. X in other income on a car and 1000 a pay chay in I don't know. If one 950 matre pay chay in the 50 rupees and then a or income on it. Okay. Then why in the case laying in a vera. For Y. It is an expense because he gets only rupees 950 on settlement of the amount due. Why in the case of other expense? Why can 950 get 1000 get done in the air? So other expense on a lay. So journal entry in the book of Y. Why in the book of account? Like any other journal entry where cash account data to discount account data to X account. But a cash account is debited. Because 950 rupees receive in the cash item receive in the cash asset. That is the asset account. We will debit the discount account. We will debit the discount account. Because discount is an expense item. So, expenses account is the debit balance. Then, X account is credited. Because X is the debt right. Now, the settlement is paid. That is the debit relationship. We cancel it. That is the credit. That is the opposite balance. Then, so amount is the amount of 950 rupees received, 50 rupees discount allowed, then 1000 rupees exceeded. Then, journal entry in the book of X. X is the book of X. Y account debt to cash account to discount account. Y account is the debit. Why is it? Y is the debit. Y is the credit. So, that is the credit. Now, the transactions are the credit. And they do Y in a credit in a debit like a Marty. I would have said to me that it's kind of other one day. Okay, then cash account and cash account number credit to the credit to the end entry on the record. Okay, cash account in the one time number credit to the day because cash you call a new LA X a piece of code can say that. Okay, so asset to call another one of the credit to the discount account in a number credit to the car and in the name. X in the case is discount item that is an income. In the income nature, all the accounts are going to be able to do the credit. So, we are going to be able to do the discount account. So, discount in a course, various types of discount in a course, doubts are going to be able to do the comment. Please like and subscribe my channel. Thank you.